প্রিয় বিনিয়োগকারী ভাই ও বোনেরা দেখুন আমরা এই হোম পেজে এই পর্বত থেকে বের হয়ে যাব বের হয়ে যাওয়ার কথার অর্থ হলো যে আমরা এখানে ক্লিক করে বিভিন্ন কোম্পানি লিস্টিং সেক্টর ওয়াইজ এগুলিতে চলে যাব তার আগে যে কথাটা এই হোম পেজ নিয়ে বলতে চাই কারণ এটা ফিনিশিং কথা এই হোম পেজের মূল যে জায়গাগুলো এইগুলি আপনাকে একটু আবার রিমাইন্ডার দিতে চাই দেখুন না একটা ছবি দেখতে বা একই অ্যালার্ম বারে বারে কেন বাজে যে আপনি প্রতিদিন আটটার সময় উঠবেন প্রতিদিন অ্যালার্মটা বাজে সেরকম অ্যালার্মের মতো আমি আবার একটু বলে যাচ্ছি নম্বর ওয়ান হলো হোম পেজের উপরে যেটা সেটা হলো ডিএসসির ইন্ডেক্স এটাকে আমরা মনিটর করব খেয়াল রাখবেন মনিটর করব এবং প্রতিদিন নোট রাখবো দুই টুডে নিউজ সেভেন ডেজ নিউজ এটা মনিটরিং করব এবং নোট রাখবো তিন নিউজ আর কয়েক নিউজ আর কয়েকটা কী নিউজ আর কয়েকটা হলো একটা ইন্ডিভিজুয়াল কোম্পানি তার নিউজ এইগুলি মনিটরিং করব সবটি কথা বলছি না আমি কিন্তু কী সবটি মানে তিনশো ষাটটা কোম্পানি না আপনি যে কোম্পানিগুলো পছন্দ করবেন এবং যে কোম্পানিগুলো আপনি বেছে নেবেন সেই কোম্পানিগুলো চার ডাটা আর কয়েক ডাটা আর কয়েক আর কয়েক ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই এখান থেকে কী পাবেন এখান থেকে পাবেন আপনি ডিএসসি দুই বছরে প্রতিদিনে দুই বছরে এক বছরে কিন্তু প্রায় দুশো চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ দিন বিজনেস ডে ট্রেডিং ডে থাকে তাতে দুই বছর প্রায় চারশো আশি থেকে চুরাশি দিনে আপনি ইতিহাস এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কত উঠছে কত নামছে সেগুলি পাঁচ এখন যেটা আসবেন সেটা হলো ক্লিক করে কোম্পানি লিস্টিং এখানে ক্লিক করব পরে আমি আসতেছি কি বলতেছি যে আগে দেখে নিন এখানে কোম্পানি লিস্টিং এখানে ক্লিক করে দেখবেন কোম্পানি লিস্টিং ছয় আপনি যাবেন কোথায় সেক্টর ওয়াইজ কোম্পানি লিস্টিং এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেক্টর ওয়াইজ যে একটা সেক্টরে কতগুলি কোম্পানি আছে এবং সেই এই আমাদের দেশে বর্তমানে দুই হাজার বা আগেও দেখা গেছে সেক্টর ওয়াইজ এরা কিন্তু উঠানা করে আমি যদি বলি গেম খেলে এই করে সেই করে এগুলি ঠিক ঠিক হবে না কারণ আমার এই ভিডিওটি থেকে যাবে দশ বছর পরে যখন আসবে এই এই দেশের প্রেক্ষাপটি এরকম না থাকতে পারে আর থাকা উচিত না কারণ হলো যে শেয়ার বাজার এই এইভাবে চলতে মানে আমি যদি বলি যে দেওয়া যায় না আমি কে মানে এইভাবে চলতেছে এটা ঠিক না এটা না হয় ভালো কারণ এটা আন্তর্জাতিক মানে হওয়া উচিত তো হয়ে যাবে তখন আমার এই কথাগুলি আপনারা জাস্ট ইগনোর করবেন যে তখন দেখবেন তো বর্তমানে যে জিনিসগুলো আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে সেটা হলো কোম্পানি সেক্টর ওয়াইজ লিস্টিং চার কোম্পানি ক্যাটাগরি আমাদের দেশে যে ক্যাটাগরি না এই ক্যাটাগরিগুলি খুব আনবিলিভেবল কারণ কি জানেন এ বি নিউ ঠিক আছে এন নিউ জেড আমার জানা মতে জানি না আসলে এইভাবে ক্যাটাগরিক্যাল কোথায় আসে পৃথিবীর সব জায়গায় আছে কি জানেন লার্জ ক্যাপিটাল মিডিয়াম ক্যাপিটাল স্মল ক্যাপিটাল আমাদের দেশে বাস টেন পারসেন্ট একটা দিই হঠাৎ সে চলে আসে কীরকম হঠাৎ মানে কথা অর্থ হলো প্রথমে যখন আসে তখন দেখা যায় যে তারা ছশো কোটি টাকা উঠায় তারপরে করে কি জানেন এক বছর দুই বছর তারা ডিভিডেন্টটা টেনে রূপে টেন পারসেন্ট উপরে দিয়ে তারা এতে তাদের নিজের স্ট্যাটাসটা ঠিক রাখে এমন কোম্পানি আছে হারিয়ে যাচ্ছে আমি প্রতিবাদ করছি আমি প্রতিবাদ করছি নাম ধরে বলতেছি যেমন ইউনাইটেড ইয়ার্স এই ইউনাইটেড ইয়ার যখন আসে ছশো কোটি দেওয়া হয় এবং রাইস শেয়ার দিয়ে আবার তাকে ছশো কোটি টাকা দেওয়া হয় উইথ প্রিমিয়াম এগুলি প্রতিবাদ করছি তখন আমার পত্রিকা ছিল পত্রিকার মাধ্যমে তো মুশকিল হলো দেখেন কে দেখে কে দেখে এবং কে শুনে কে কার কথা রাখে কে কার কথা চিন্তা করে তো যার কারণে আমাদের এই শেয়ার বাজার এইভাবে চলতে পারে না একদিন এটা ঠিক হবে সেই জন্য আপনাকে যে বিষয়গুলো মনিটরিংয়ে রাখতে হবে কেন আপনি স্বপ্ন দেখছেন স্বপ্ন দেখছেন কাকে দেখে আমি বলছি যে স্বপ্ন দেখেন আপনিও স্বপ্ন দেখছেন আমি বলছি সেই জন্য না সবাই স্বপ্ন দেখে মানুষ মাত্রই স্বপ্ন দেখে এটা পশু পাখি দেখে না তো স্বপ্নটা যদি দেখেন কিন্তু স্বপ্নের সাথে কিছু জিনিস তো আপনাকে রাখতে হবে সেটা হলো একটার সাথে ক্যাপিটাল স্বপ্নের সাথে রাখতে হবে আপনার সময় জ্ঞান 
এবং স্টাডিটা এই যে নোট করা এই জ্ঞানটা অর্জন করবেন এটি আপনাকে সফলতার চরমে নিয়ে যাবে সেই জন্য আমরা সিরিয়ালি যে জিনিসটা আমি বলে যাচ্ছি এই জিনিসগুলো খুব মাথায় রাখার চেষ্টা করবেন তা না হলে কী দাঁড়াবে তা না হলে দাঁড়াবে আপনি আমার জানা মতে এবং আমার দেখা মতে আমার উনিশ বছরের এই শেয়ার বাজার অভিজ্ঞতা আর বাংলাদেশের এই শেয়ার বাজার নিয়ে আমি কাজ করছি কি কি কাজ করছি বই লিখেছি আমি কর্মশালা করেছি আমি একমাত্র পত্রিকা শেয়ার বাজার সেটা আমি সৃষ্টি করেছিলাম সেই আঙ্গিকে বলছি যে আমাদের দেশে এখনও ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা নাইনটি ফাইভ স্টাডি করে না নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট স্টাডি করে না শুধু এর কাছে ওর কাছে জেনে এবং ব্রোকারেজ হাউসের ভিতরে ঢোকার পরে জিজ্ঞেস করে ভাই ভাবে কোনটা ভাই কোনো খবর আছে ভাই এটা আছে ভাই ওইটা আছে তো এই যে নিজস্ব যে একটা নলেজ গ্যাদার করা নিজস্ব যে একটা ক্যাপাসিটি গ্যাদার করা এগুলো না ঠিক ওইটা হ্যাঁ বেনে ঠিক আর একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন আমার ভিডিওতে কিছু কিছু কথা রিপিট হবে দয়া করে ক্ষমা করবেন কারণ রিপিট করতেই হবে আমাকে কারণ কি জানেন আপনি বা আমরা যারা সকালে ঘুম থেকে উঠতে চাই উঠতে পারি না তারা কি করে আমরা কিন্তু একই অ্যালার্ম একই টাইম রিপিট করি সেইভাবে অ্যালার্মিং হিসাবে আমি একই সাবজেক্ট দেখা যাবে যে দুই তিনবার আসবে দুই তিনবার আসবে সেই জন্য আপনারা একটু বোঝার চেষ্টা করবেন এবং জানার চেষ্টা করবেন তাহলে সুবিধা হবে সমালোচনাটা যত কম করে আমাদের দেশে যত সমালোচনা আমরা করি যত জাজমেন আমরা ব্যক্তিগতভাবে দিই আমরা কিন্তু একটা মানুষকে মূল্যায়নের জায়গাটা খুব একটা করি বলেন খুব একটা করা হয় না করা হয় না তা না হলে আমি পৃথিবীর জাস্ট কোথাও হয়নি পৃথিবীতে প্রথম একটা শেয়ার বাজার উপরে দৈনিক যেখানে কোনো নিউজ যেত না আমি সৃষ্টি করেছিলাম কই মূল্যায়ন হয়েছে হয়নি যাই হোক ওই প্রসঙ্গে যাব না প্রসঙ্গ এটাই হলো যে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী কেন বলি দেখুন এই দুই হাজার আঠারো সালে ইলেকশন আগে কী হলো তাই না প্রথম আরও সেই রেকর্ড আছে আমার কাছে যে নির্বাচন কমিশনে কিছু ব্যক্তি তাদের ডিক্লেয়ার দিল সম্পদের সেখানে কিন্তু আড়াইশো কোটি একজনের ইনভেস্টমেন্ট আড়াইশো কোটি পর্যন্ত ছিল সেই সূত্রে বলছি যে আমরা চুনি পুঠি এই হিসাবে আমি ক্ষুদ্র বলি ক্ষুদ্র বিনিয়োগ করি আচ্ছা এনিমে ওই প্রসঙ্গে যাব না এখন আমরা কি যাব ওই কথা বলা বললাম এইখানে আসব এইখানে প্রথমে আপনারা কোম্পানি লিস্টিংয়ে ক্লিক করে পেজটা একটু দেখে নেবেন ওইখান থেকে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পরে আমি তো বুঝিয়ে দেব যে কোম্পানি সিলেক্ট আপনি করবেন কিন্তু কোম্পানি কি দেখবেন সেটা আমি আপনাদেরকে গাইডলাইনে নিয়ে যাব দ্বিতীয়ত হল সেক্টর ওয়াইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেক্টরটা কি যে কোন কোন কোম্পানি কি পরিমাণ পেড আপ কোন সেক্টরে আসছে এবং তার উঠা নামা ওই যে বললাম একটু আগে ডাটা আর্কাইভ থেকে তার উঠা নামার ইগুলা দেখবেন এটা আপনার প্রোফাইলেই গেলে পাবেন কিন্তু তারপরে ডে ওয়াইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে ডে ওয়াইজ তো আপনার প্রোফাইলে পাবেন না প্রোফাইল যেদিন দেখবেন শুধু সেদিন একটা পাবেন আর ফিফটি টু উইক্সের হাই এবং লো পাবেন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ডে ওয়াইজ যে বলি হবে এমন কোম্পানি আছে বিশ্বাস করে সামান্য কিছু শেয়ার লেনদেন হয় কিন্তু লক্ষ লক্ষ শেয়ার কি লক্ষ লক্ষ শেয়ার লেনদেন হয় না হাতে রেখে দেয় আচ্ছা ওই প্রসঙ্গে পরে আসব আগে এটা কমপ্লিট করে দিই তারপরে আপনি আসবেন এজিএম ইজিএম এগুলি একটু দেখে নেবেন এবং জাস্ট কপি করে রাখবেন কারণ এজিএম আমাদের দেশে যে এজিএমগুলো হয় এগুলি একটু বলা মানে চিন্তাও করতে পারবেন না কিভাবে এজিএম হয় কিছু এজিএম এর পার্টি আছে আবার বলছি এই কথাগুলি দশ বছর পরে নাও যারা দশ বছর পরে দেখবেন হয়তো আমি থাকবো কি থাকবো না তারা ইগনোর করেন মানে অবালোক করেন কারণ দশ বছর পরে এই সমস্ত এজিএম পার্টি আর জাস্ট আসলো হয় হয় করে আপনি এজিএম পাস করে দিল এগুলি হবে না দেখবেন যে প্রত্যেকটা জিনিস শেয়ার বাজারে কত সুন্দর এবং কত সুস্থ হয় এটা আমি গ্যারান্টি দেয় বলছি যে এই দেশ স্বাধীন হয়েছে না ভাষা আন্দোলন শুরু হয়েছে বা স্বাধীন হয়েছে না দেশের আজকে ডেভেলপ হয়েছে না আজকে সারা পৃথিবী ডেভেলপ হচ্ছে না তা আমাদের দেশে শেয়ার বাজার পিছনে থাকবে আমরা ভালো ভালো কাপড় চোপড় করবো 
দামি দামি জিনিসপত্র বাড়ির ভিতরে লাগাবো ইংরেজিতে মানে দশটা কথার নয়টাই বলবো আর শেয়ার বাজারকে ওই মাটির নিচে রেখে যাবো এটা হতে পারে না হবে না এই জায়গাটা স্বচ্ছ সুন্দর হবে সেই উদ্দেশ্যে এই কর্মশালা যে আজকে যদি আপনি জানেন কালকে আপনার পসিবিলিটি আছে কারণ আপনি যা হারাইছেন এখান থেকে ব্যাক করার প্লিজ এই জন্য একটু স্টাডি করেন একটু নোট করেন এবং ফর্মুলা অনুযায়ী থাকেন শুধু শুনেন না আর জানেন না আর ওই ফেসবুকে বিভিন্ন দালালে ভর্তি অ্যাপ্রি হয়ে আপনি কল্পনা করতে পারেন আমাদের দেশের কি সিচুয়েশনটা দেখতে পারেন চিন্তা করলে গভীরে গেলে মানে মাথা ঘুরে এই কথাগুলো এই জন্য বলতেছি যে বাইরে আমি এই দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে তখন তেরো বছর আট মাস সামথিং ছিল আমি তখন জয়েন করি সেই হিসাবে আমার কিছু অধিকার আছে এই সমস্ত কথাগুলো বলা আমি যদি এগুলি না বলে খালি আপনাকে ই বলি যে হ্যাঁ এটা শিখেন ওটা শিখেন তাহলে কিন্তু আপনি লিঙ্ক পাবেন না এটা আমি ইয়াং জেনারেশন উদ্দেশ্যে বলতে বলতেছি যে আপনাদের খুব ভালো করে জানতে হবে তা না হলে কি হবে আপনার স্টাডি করলেন না জানলেন না নেক্সট এই যে জেনারেশন গ্যাপ হয়ে যাবে যখন নেক্সট জেনারেশনটা আপনারা না জেনে ক্ষমতায় আসবেন না জেনে দেশ চালানোর চেষ্টা করবেন তখন তো কী হবে অনেকে যায় নাই ইগনোর করতেছে আর যদি না জানেন তাহলে কি হবে সেই উদ্দেশ্যে বলতেছি যখন জানুন তাহলে সাফল্য আসবে সাফল্য না আসলেও আপনি পলিসি মেকারে যদি যান তাহলে হইতে পারবে তাহলে তা নাহলে আপনি আজকে দেখতে পারেন যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ চিটাগ স্টক এক্সচেঞ্জ সিগোড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আমরা যারা আসি এখানে মানে যে সমস্ত লোকজন আছে কয়টা লোক পুঁজিবাজার সম্পর্কে এক্সপার্ট যাই হোক ওই প্রসঙ্গে আর আমি যাবো না সেকেন্ড থিং হলো এই পার্ট থেকে যখন আমি চলে যাব তারপরে আমি এই এই পার্টের কিছু জায়গা ক্লিক করে আপনারা দেখে নেবেন আমি ওই প্রসঙ্গে যাব কারণ আমি এর পরেই যাব এই যে অ্যালফাবেটিক যেটা অ্যালফাবেটিক জাস্ট একটু দেখায় এটা না দেখালেও চলে তারপরে ফর্মালি আমি একটু দেখাবো হয়তো দুই চার পাঁচ মিনিট অ্যালফাবেটিক এইগুলো বলবো যে কিভাবে এটা জাস্ট এইখানে ক্লিক করলে আপনি লিস্টিংয়ে চলে যাবেন মূল হলো সেক্টর সেক্টর ওয়াইজ যে কোম্পানির লিস্ট এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ সেক্টরগুলো আপনাকে দেখতে হবে ওই সেক্টর অনুযায়ী যদি একটু স্টাডি করেন অনেক কিছু আপনার সামনে চলে আসবে কারণ একটা সেক্টরে দেখবেন যে কিছুদিন কিছুদিন আপনার এটা খুব হাই যায় আবার আরেকটা সেক্টর একটু জাস্ট ভালুকের মতো ভালুক সাদা ভালুক যেমনি ছয় মাস খায় ছয় মাস বরফের নিচে থাকে আমাদের একটা সেক্টর কিন্তু আছে ভালুকের মতো সে মনে হয় যে মানে সারা বছরই সারা বছরই ঘুমাই রয়েছে আর কি ভালুকের মতো ঘুমাই রয়েছে আমি তো বলতে পারতেছি না কারণ আমাদের দেশে আইনে এটা কাবার করে না আশা করি উন্নত বিশ্বর মতো আমাদের দেশেও এরকম আইন হবে যে আমি ওপেন আপনাদেরকে বলতে পারবো অন্য জায়গায় ওপেন বলতে পারে এটা কিনেন ওইটা কিনেন এটা বেছেন এটা করেন আমাদের দেশে এটা বলার সুযোগ নেই আমরা চমৎকার জায়গায় আসি অতএব আমি এই কথাই যাব না আমি সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করব বা আপনারাও সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করবেন যেদিন ওপেন বলা যায় যে এটা কিনেন এটা বেছেন এটা বাজে শেয়ার এটা কিনবেন না এটা বেচবেন না এইগুলি কিন্তু উন্নত বিশেষ ডিরেক্ট বলতে পারেন কারণ বলার সেই জায়গাটা যদি না থাকে খালি গুজবে আর কতিপয় লোক তারা বিশাল অ্যামাউন্ট তাদের তাদের সাথে কোম্পানিগুলো থাকবে আর তারা যা খুশি তাই করবে এটা হইতে পারে না এটা মানে মগের মূল্য আর কতদিন তো সেই হিসাবে তাহলে কি করি আমরা নেক্সট এই সেক্টরের জায়গাটা একটু দেখি এবং তারপরে আপনি তো মোটামুটি সেক্টরকে বললাম শুধু একটু দেখানো যে অ্যালফাবেটি অনুযায়ী কোম্পানিগুলি তারপর আমি সেক্টর অনুযায়ী একটু দেখি যে কি করা যায় এই সেক্টর অনুযায়ী কিন্তু আমি বলতে পারতেছি না আপনাকে যে এই সেক্টর কিনবেন কিন্তু আপনি বুঝে নিতে হবে যে কোন সেক্টরটা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে গেমটা হয় অবশ্য কম বেশি আমাদের দেশে এই গেমটা থেকে যাবে যদি পরিপূর্ণ পাকাপোক্ত আমাদের শেয়ার বাজারের এই সিস্টেম আইন ট্রাস্ট ফোর্স এবং শাস্তির বিধান টাকা না আমি আবারও বলছি এবং টকসত অনেকবার বলছি টাকা না পাঁচ লাখ দশ লাখ কার যায় এই বিনিয়োগকারীদেরই যায় বুঝলেন কোম্পানি এরে বলে ওরে বলে আর এর চিন্তাও করতে পারবে না পাঁচ লাখ দশ লাখ টাকা কোনো টাকাই না আমি আর একটা পর্বে বলেছি যে এই ধরনের ই হলে ওই কোম্পানির চেয়ারম্যান এমডি স্পেশাল যাদের হাতে বেশি শেয়ার তাদেরকে নিয়ে 
সোজা আপনি যদি ক্লু পান সোজা নিয়ে আপনি জেলখানায় ঢোকান বেশি না পাঁচ মাস ছয় মাস আপনি কয়েদির সাথে সাধারণ কয়েদির সাথে রাখেন দেখেন অন্য কোম্পানি সবগুলা টাইট হয়ে যাবে খালি বেশি না আপনি পাঁচটা লোকের এই শাস্তি দেন একদম সাধারণ কয়েদের সাথে রাখেন দেখবেন যে তারা আবার এই গেম খেলবে যে জেট ক্যাটাগরিতে থাকবে বিনিয়োগকারীকে ঠকাবে আর নিজেরা এরকম ব্যানামে অ্যাকাউন্ট করে হাজার হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেবে এটা হতেই পারে না প্লিজ এনিওয়ে তাহলে আমি আজকে ফ্রন্ট হোম পেজ ডিএচির হোম পেজ আমি এখানে আজকে সমাপ্ত করব এখান থেকে ক্লিক করে অন্য পেজে যাব তার আগে একটু বলে নিন আমি আরেকটা পর্ব বলেছি চিরাং স্টক একজন যে চিরাং স্টক একজন দেখার দরকার নেই কেন বলেছি জানেন চিরাং স্টক একচেঞ্জ এবং ঢাকা স্টক একচেঞ্জ এই যে বেচা কিনিগুলো হয় একই শেয়ার দুই রেটে দুই এটা আমি আগবারও বলছি যে পৃথিবীর কোথাও নেই চ্যালেঞ্জ করে বলছি আমি পৃথিবীর কোথাও নেই এই বর্বরতা একসময় বন্ধ হবে বর্বরতাই বলতেছি আমি কারণ হলো যে চিরাঙে দেখবেন একসময় একই শেয়ার বেড়ে থাকে ঢাকায় কম থাকে তাতে কী হয় চিরাঙে বেঁচে আবার ঢাকায় একই লোকের দুই জায়গায় অ্যাকাউন্ট এবং এই যে ব্রোকারাজ হাউজে যে এই কি মানে ইটা যে কীটা সেটা বুঝে বলি যে চিরাং স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার কিনতে গেলে আলাদা ব্রোকারাজ হাউস এটাও পৃথিবীর কথা নেই আপনি কল্পনা করতে পারেন এই সমস্ত জিনিসগুলো কি হচ্ছে আমাদের দেশে আমি বারো বছর যাবৎ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ইয়ে বলতেছি এইগুলি কেউ শোনে না কিন্তু জাস্ট আপনি যদি সরকারের বিরুদ্ধে একটা কথা বলেন আপনি যেখানে থাকেন পৃথিবীর ধরে নিয়ে আসবে কিন্তু এইগুলি শোনার কেউ নেই এই যে এই এটা যে কত ঠান্ডা মাথায় লক্ষ লক্ষ বিনিয়োগকারীর উপর একটা বর্বরতা হচ্ছে ব্রোকার সাহায্য যে ফিটা নেয় ঋণ পৃথিবীর কোথাও নেই কে শুনে কার কথা তো সেই জন্য এই পর্ব থেকে বের হয়ে যাব আরেকটা জিনিস আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি এবং এটা আমার অনুরোধের সুরেই বলছি যে আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন এটা আমি একবারই বলতেছি যে সাবস্ক্রাইব করবেন হয়তো বারে বারে দুই চারবার বলতে পারি কারণ যদি আমার কোনো কথায় আমার কোনো দিক নির্দেশনা আপনার উপকার হয় সেই জন্য যদি আপনি সাবস্ক্রাইব করেন লাইকটা দেন যদি আমার কিছু হয় তাহলে ক্ষতি কি আপনার প্লিজ এটা খেয়াল রাখবেন